നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു കോഴിക്കറി വെക്കുകയാണ് നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന ഈ കോഴിക്കറി കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ ഈ നല്ല മട്ടവിരി മട്ടവിലാണ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ മറ്റുള്ള ചപ്പാത്തിയും മറ്റു പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാമെങ്കിലും അവിലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോനോളം ചിക്കൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മല്ലി മുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുളകും മല്ലിയും ഒക്കെ പാകത്തിന് എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ സാധാരണ നാടൻ കറികളൊന്നും വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എത്രയാണോ അത്രയ്ക്ക് അതിന് പാകത്തിന് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രി പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക ഇവയെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ട ശേഷം കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം മല്ലിയുടെ ഒക്കെ പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലി അങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മുഴുവൻ മല്ലിയെ പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഒരു മണം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മല്ലി മുളകുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മല്ലിയൊക്കെ മൂത്തത് ഈ കറുവപ്പട്ടയുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ലിനേക്കാളും മുന്തി നിൽക്കേണ്ടത് ഈ മല്ലിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗരം മസാല നമ്മൾ വളരെ കമ്മിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മല്ലിയുടെയും കരുവേപ്പുകളുടെയൊക്കെ മണമാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു മുറി നാളികേരം ചിരവി അതിൻ്റെ പാല് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് അരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാലെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി മുളകും ഒക്കെ ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലെത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിനിഷമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പഴയ കാലത്ത് കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൽച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കറി വെക്കണത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർക്കാം മസാല നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇത് മല്ലിയുടെ പൊടിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മല്ലി മുഴുവനോടുള്ള മല്ലി ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ഈ പിന്നെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ല നാടൻ മണമാണ് അതിന് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ രീതിയിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം മസാല മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം സിമിലിക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അത് വേവട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിളച്ച് വെന്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ നല്ല മസാലയുടെ മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആ നാടൻ കോഴിക്കറിയുടെ മണം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ആ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാല്
ഇത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നല്ലൊരു മണം വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിക്കറി റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച നാടൻ കോഴിക്കറി അങ്ങനെ റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ പകരം നാളികേരം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അരച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് അവിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടിയ മട്ടനുമായിട്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ബായ്